ഏ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫേമിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സപ്ലൈ കറിവ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സപ്ലൈ കറിവ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്തുള്ള എല്ലാ ഫേമുകളുടെയും ഇൻക്രീസിംഗ് പോർഷൻ ഓഫ് മാർജിനൽ കോസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സപ്ലൈ കറിവ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നുള്ളത് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഉള്ള റിസോഴ്സസിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ കൈവരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്കണോമിയിൽ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ റിസോഴ്സസിൻ്റെയും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ റിസോഴ്സസും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനായിട്ട് പറഞ്ഞത് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ മിനിമം ഫീസിബിൾ കോസ്റ്റ് അതായത് അവിടെ എക്കണോമിയിൽ ആ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഫേമിനകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ഫീസിബിൾ കോസ്റ്റിൽ ഉത്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം മിനിമം ഫീസിബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിനകത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിൻ്റെ ചിലവ് വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കറിവുകളുടെ ഏറ്റവും ലോസ്റ്റ് പോർഷനിൽ അവർക്ക് ഉൽപ്പാദനം നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോർഷനിൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്താണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവർ പ്രോഫിറ്റ് കുറയും അപ്പോൾ കുറേയധികം ഫേമുകൾ പുറത്തു പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നടക്കുന്നില്ല അതിൽ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദ മിനിമം ഫീസിബിൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനായിട്ട് പറയുന്നത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് പേ ചെയ്ത മിനിമം പോസിബിൾ പ്രൈസ് വിച്ച് ജസ്റ്റ് കവർ ദ മാർജിൻ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആ ഒരു മാർക്കറ്റിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കൺസ്യൂമേഴ്സ് എത്തരത്തിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പ്രൈസ് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അവർ അവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള മിനിമം പോസിബിൾ പ്രൈസിൽ അതായത് ലഭ്യ കമ്മോഡിറ്റീസിന് വില എന്ന് പറയുന്ന മിനിമം ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് അവർക്ക് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൺസെപ്ഷൻ നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവിടെ ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്ലാൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആറ്റ് ഫുൾ കപ്പാസിറ്റി അതായത് ആ ഒരു മാർക്കറ്റിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഫേംസുകളും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്ലാന്റിൻ്റെ മുഴുവൻ കപ്പാസിറ്റി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ ആയിരിക്കണം നടത്തേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ കണ്ടീഷൻ ദെൻ അനദർ കണ്ടീഷൻ ഫോർ ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഈസ് ഫേംസ് ഏൺ ഓൺലി നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷോർട്ട് ലോങ് റണ്ണിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഫേമുകളും എന്താണ് നോർമൽ പ്രോഫിറ്റുകളാണ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എല്ലാ ഫേമുകളും എന്തായിരിക്കണം നോർമൽ പ്രോഫിറ്റുകളായിരിക്കണം നോർമൽ നോർമൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് സാധ്യമാക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീവ് ഫേമിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറവും അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇൻഡിഫറൻസ് കറവും ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറവ് ഈസ് എ കറവ് വിച്ച് ഷോസ് വിച്ച് ഈസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ഓഫ് ടു കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ എൻ എക്കണോമി ഇൻ ദിസ് കേസ് എൻ ഇൻഡസ്ട്രി വിത്ത് ഈസ് അവൈലബിൾ ടെക്നോളജി അല്ലേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഈ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് മാർക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉപയോ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വിവിധ സമയങ്ങൾ ചേർത്ത് വരച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പോസിബിലിറ്റി കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കറവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ
y axis. And here is y axis. Okay, the x axis shows the commodity x. Then the commodity is on the number x axis is the commodity x. Commodity x. And in the y axis, that shows commodity y. Y. Then uh, these are the two axes commodity X and commodity Y. Here is origin. This is the origin. And optimum utilization of resources or a perfect competitive market is a perfect production possibility curve in the world and a perfect competitive industry production possibility curve indifference curve tangent is the point land or not okay the production possibility curve form c and it is written no come the production possibility curve again carrying production possibility curve in the shape it is on Q on Q career can production possibility car on the end it shows the different combinations of two commodities that is X and Y shows different combinations of two commodities that is x and y that is used with the available technology okay that is production possibility curve then it is called the community indifference curve it is ic ic community indifference curve and there is another community indifference curve there are three community indifference curves okay okay then our pair in algam there is I C one, I C two, C two, and uh, I C three, I C three. Mona indifference curve will under. Apa nama karya? Higher indifference. Yeah, higher indifference curve represents higher level of satisfaction. But she would IC3 in the very higher indifference curve, but she IC3 you might in the tangent is the bonilla production possibility curve tangent is the bonilla. But a indifference curve matra mana production possibility curve might a tangent is the one that is IC2. IC1 intersect in the depression in the other maximum level of satisfaction can't give in the carana that is the lower indifference curve. So, if you have the production possibility curve, the indifference curve is tangent to the point of view. This is the equilibrium level. This is the equilibrium level. Okay. 
Okay. Now, we already participated in the slope of What is the slope of indifference curve? Indifference curve and the slope of indifference curve is marginal rate of substitution. What is the slope of IC? That is, indifference curve is equal to marginal rate of substitution, MRS. Okay. Marginal rate of substitution is the so, indifference curve is the commodities and combinations. So, if you consume a commodity, you can consume a commodity with a commodity with a commodity with a marginal rate of substitution. So, the slope of indifference curve is the marginal rate of substitution. That must be equal to the slope of PPC. The slope of PPC is the slope of PPC. This is the optimal utilization of resources. E slope of IC is equal to MRS. That must be equal to slope of PPC. Slope of PPC is equal to slope of PPC. Slope of protection possibility cut. Production possibility current is slope and that is marginal rate of marginal rate of transformation or marginal rate of technical substitution in the Here is marginal rate of transformation. Slope of PPC and slope of IC is the point E in the point. This is the point of MRS and MRT is the point of MRT. Okay, the slope of IC must be equal to slope of PPC. Slope of IC is equal to MRS. MRS that must be equal to MRT. MRT. Okay. It is a perfect competitive firm in the optimum utilization of resources. We will talk about the diagram. 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 That is all about the optimum utilization of resources under perfect competition. We will talk about the diagram. We will talk about the diagram. Thank you.